Olá, meu nome é Robson Cavalcante e hoje nós vamos falar sobre o coronavírus, o vírus que apareceu na China e hoje se espalha pelo mundo. O coronavírus é um vírus que apareceu em dezembro na cidade de Wuhan e ele tem se alastrado pela China rapidamente. Ele, até agora, até o presente momento, já foram 28 mil casos de pessoas infectadas e cerca de 600 pessoas mortas, o que dá uma taxa de letalidade de cerca de 3%. Quando comparado a vírus de outras classes que já foram encontrados em humanos, como no caso da síndrome respiratória aguda grave, a SARS, ou a MERS, que é a síndrome do Oriente Médio, nós temos duas taxas que a gente pode considerar até mesmo tímidas. No caso da SARS, que aconteceu em 2002, também iniciado na China, foram cerca de 10% das pessoas infectadas mortas. Já no caso da MERS, que é a síndrome do Oriente Médio, síndrome respiratória do Oriente Médio, foram cerca de 35% de pessoas mortas. De todo modo, o que a gente deve saber é que nem todas as informações estão sendo reveladas. E esses casos, esse quadro, ele pode ser ainda assim um pouco mais grave do que a gente pode imaginar. A gente tem observado que a China tem colocado bastante esforços para que esse vírus ele não se espalhe. Como, por exemplo, é o caso da quarentena, tanto voluntária de algumas cidades, quanto também da cidade de Wuhan, pelo governo chinês. Não, nothing. The punishment for driving is a fine and potentially losing your license. So these people must have good reason to be driving. Nos dias que se seguiram, a quarentena foi expandida para outras cidades da região e passou a afetar a vida de mais de 40 milhões de chineses. É um contingente populacional que equivale a quatro São Paulos. Nunca na história da humanidade houve uma quarentena nessa escala. As pessoas infectadas com o vírus da classe corona normalmente têm sintomas semelhantes com os que é apresentado na gripe, como, por exemplo, febre, tosse, dificuldade de respirar, falta de ar. Algumas pessoas podem ter esse tipo de sintomas ainda mais grave, podendo, inclusive evoluir para casos de pneumonia. Até então, os casos mais preocupantes se dão em pessoas idosas acima dos 75 anos, sendo somente um caso de pessoas de 35 anos que morreu com esse vírus. O que faz com que a gente pense que ele talvez não seja tão virulento como as outras doenças que eu falei anteriormente. O que tem se observado, no entanto, é a velocidade com que esse vírus se espalha. Pois, quando nós estávamos falando sobre a síndrome respiratória aguda grave, a SARS, ou a síndrome do Oriente Médio, nós estamos falando de duas síndromes que rapidamente foram contidas e só chegaram a ter 9 mil pessoas. O curioso é que essa doença ela foi relatada em dezembro e hoje, em janeiro, já são 28 mil pessoas com essa doença. O que faz com que nós pensemos que ela realmente tem uma taxa de disseminação muito alta, o que preocupa bastante, pois nós estamos falando de um país como a China, muito populoso e que as pessoas viajam muito ao redor do mundo. Até o presente momento, já são 16 países que relatam casos de coronavírus. Alguns deles, inclusive, só permitem que as pessoas entrem em seus países depois de passar por um teste em que ele observa a sua temperatura corporal. Se a temperatura corporal estiver elevada, possivelmente ele está sobre algum efeito de gripe e essa gripe deve ser investigada para que essa pessoa entre em um caso de quarentena e que não infecte mais pessoas. No entanto, o tempo de incubação do vírus ele demora cerca de duas semanas. E antes mesmo que o hospedeiro ele comece a expressar qualquer tipo de sintomas, ele já é capaz de disseminar esse vírus. No Brasil, existe a suspeita de cerca de 9 pessoas infectadas com o vírus do corona. Mas até o presente momento, três desses casos já foram descartados. O Ministério da Saúde ele tem formado um comitê com especialistas na área da saúde para conter casos da doença, seja para prevenir ou tratar, deixar essas pessoas em quarentenas, caso seja realmente confirmado casos que aconteçam no Brasil. 
Em função dessa crise, eles têm reforçado a importância de se realizar a vacinação contra o vírus da gripe. Isso porque tanto o vírus influenza, que é o vírus da gripe comum, quanto os vírus da classe corona, eles possuem os mesmos sintomas. Então, para que não se aumente os casos suspeitos de infecção do vírus corona, é necessário que a população se previna por meio também de atividades físicas, uso de vitaminas, para que ele não consiga entrar nas pessoas. Essa tem sido a melhor forma de se prevenir o vírus do coronavírus e também o da gripe até o presente momento. Mas por que, que esses vírus com capacidade de infecção tão alta a ponto de gerar uma pandemia, eles estão ficando cada vez mais frequentes? Algumas pessoas, alguns pesquisadores sugerem que isso tenha acontecido por causa da perca dos habitats naturais e do aumento de pessoas criando animais silvestres. Esse contato entre humanos e animais, eles aumentam a chance de haver um vírus que ainda não é conhecido, de ele passar a ter uma mutação e ser capaz de infectar um humano. A partir do momento que ele é capaz de infectar o humano, ele também passa a ser capaz de, capaz de infectar outros humanos também. Isso faz com que esse vírus ele seja muito perigoso, porque o objetivo do parasita não é matar o hospedeiro, então ele precisa evoluir a tal ponto para que a sua doença ou seus sintomas eles fiquem cada vez menores. Desse modo, eles conseguem se reproduzir mais, por mais tempo, e o hospedeiro ele consegue ficar vivo e ser uma espécie de incubadora natural por mais tempo. Existem dois tipos de vírus principais, os vírus de DNA e os vírus de RNA. Os vírus de DNA, o adenovírus, eles têm uma molécula, um material genético mais estável e, portanto, sofrem menos mutações ao longo do tempo, o que faz com que eles já sejam mais estereotipados. Enquanto os vírus que possuem seu material genético de RNA, eles possuem uma alta taxa de mutação, o que faz com que eles sejam capazes de desenvolver uma mutação pontual a tal ponto que eles consigam infectar novos indivíduos ou chegar ao ponto de agravar os sintomas das doenças. E é exatamente por isso que é recomendado que nós tomemos vacina contra o vírus da gripe uma vez ao ano, todo ano. <risos> Para você ter uma ideia, no mundo estima-se que se tenha cerca de um milhão de tipos de vírus. No entanto, nós humanos só conhecemos e catalogamos cerca de 3 mil. Então, as possibilidades dentro dessa área ainda são imensas. Quer passar no Enem? Então aproveita que o Já Passei tem um curso completo preparatório para o Enem. Lá você encontra aulas presenciais três vezes por semana, acesso ilimitado à plataforma online, videoaula com todas as disciplinas, material de apoio para cada aula, questionários online, simulados presencial no modelo do Enem, correção de redação online, material físico aliado à plataforma e muito mais. Não perca tempo. Para maiores informações, chama no WhatsApp 